Magandang hapon mga kabiyaya. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang Holy Week Special 2020, The Message of the Cross, Day 2, araw po ng Martes. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi sa inyo ang mensahe ng biyaya, ang mensahe ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Batiin mo ang iyong katabi ng two thumbs up, you are charito, blessed and highly favored indeed because you are in Christ Jesus. If you are watching this broadcast for the first time, we would like you to please like us on Facebook. Please like us on Facebook. Hanapin niyo po ang Emmanuel Ministry Institute at i-click po ninyo ang like, i-click niyo na rin po ang follow para kayo po ay makasubaybay sa mensahe ng biyaya na dala ng Emmanuel Ministry Institute. Now, bago po tayo magpatuloy, tulad ng palagi nating ginagawa, we will lay down the online broadcast ground rules. Maaring sasabihin ng iba, narinig ko na yan, Bishop. Of course, alam ko naman ay smart ka. Kaya lang, meron po tayong mga kasamang baguhan na probably they do not know how this broadcast works. So, paalala ko lang. Number one, identify your location. If not asking too much, pakilagay naman kung saan po ninyo napapanood ang broadcast na ito. Bakit? We simply love to know. Number two, like, invite, and share. Invite pa more, and share pa more. Always keep in mind that the Word of God will not return void. Invite ng invite, share ng share. Number three, participate in the learning process. Isipin mo na ito'y aktual na nagaganap sa loob ng isang conference room at ikaw ay active learner at matamong, matamamong pinakikinggan ang pagtuturo at ikaw ay nagpa-participate. So maglagay ng amen, maglagay ng approve sign, maglagay ng puso, pumalakpak at igid sa lahat maglagay ng mga insight, mga words o mga statements na naging pagpapala sa iyo at isulat mo sa comment section parang iba naman ay mapagpala din. Number four, do the watch party later. Naintindihan ko na yung iba, gusto po nilang mag-watch party. Pero maganda yan kung may popcorn. So, ibig sabihin, dahil hindi naman po ready ang popcorn ninyo, I would suggest that you do it later. Alam nyo naman na pwede naman palang gawin yan ng was live. Ang magiging deprivation po nyo pag kayo ay gumawa ng watch party, lumalabas po kayo sa malaking kongregasyon ng online. Hindi kayo makaka-comment doon po sa ongoing discussion while learning it as a whole. Well, in fact, pwede mong gawin yan was live. Pagkatapos mong mapanood, pwede kang mag-invite using the was live at gamitin mo ang option ng watch party. Yan po ay suggestion lang naman para ma-maximize po natin ang learning environment. Kasama tayo sa isang malaking kongregasyon online dito sa Pilipinas at sa maraming bansa na nakikilahok kasama natin na nag-aaral ng mensahe ng biyaya. Number five, support this broadcast. Pagkatapos po ng mensahe, ay sasabihin po namin sa inyo kung paano nyo po ito magagawa. At gusto po sana namin ito inyong gawin upang matulungan nyo po kaming maipahayag ang mensahe ng biyaya sa buong mundo. Alam ko na may krisis sa Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pero you have to bear this in your mind na ang mga anak ng Diyos sa gitna ng krisis ay blessed and highly favored pa rin. Sapagat mababasa nyo sa Bible that in the time of famine, the children of God will eat plenty. Hindi tayo pagkukulangin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. And of course, we would like to share the blessing of the Lord as well. Now, 
ihanda po ninyo ang inyo pong tasa na may katas ng ubas at ang kapirasong tinapay dahil pagkatapos ng message, magkakaroon po tayo ng communion. Lagi po natin itong gagawin, lalo na sa panahong ito na matindi ang banta ng COVID-19. Atin pong nilalabanan ang banta ng COVID-19 sa pagdideklara ng tinapos na gawa ni Kristo na sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, tayo ay pinagaling na ng ating Panginoon. So, ihanda po ninyo ang inyo pong uh, tasa, baso o cup na merong grape juice at of course, a piece of bread. We will do that at the end of the message. Now, I will be back after one worship song. So, in-encourage po namin kayo na makisamba, umawit, kasama po namin habang inihanda natin ang ating sarili, isip at damdamin. Because the Bible says that God inhabits the praises of His people. Kaya habang tayo umaawit, naihanda ng ating isip, naihanda ng ating damdamin para maging mabuting lupa na tatamnan ng mabuting salita ng ating Panginoon. So keep on sharing, keep on inviting, as well as worship the Lord and enjoy the presence of God. Charito. Charito Day po, mga kabiyaya, let us worship the Lord in spirit and in truth.
ating Panginoon. Tayo po ay nasa ikalawang araw na ng ating limang araw na special broadcast dahil po sa Holy Week Special 2020, The Message of the Cross. Now, let's commit this first to the Lord. Tayo po ay manalangin. Our dearest Father in Heaven, we are so very thankful for the wonderful time of praise and worship. Indeed, from the bottom of our hearts, we sing, Worthy is the Lamb. Pinupuri ka po namin ni Luluwalhati Dinadakila. We commit this learning time to you as we always do, and even as we always pray, everything that will be said and done, only for the glory of your name and for the blessing of everyone, especially those who are watching this broadcast. Father, we commit this time to you, this learning time. By your grace, for your glory alone, we pray in Jesus' name. And everybody would just simply say, 
Amen and Amen. Sa ating pagpapatuloy, nais ko pong sabihin sa inyo na meron po tayong booklet, ang title, The Message of the Cross. Ito po ay available sa e-book form. Na hindi po namin ito ipinamimigay ng libre, pero pwede nyo po itong makuha sa very minimal price just to help us spread the message of full grace sa buong mundo. Kung interesado po kayo magkaroon ng kopya ng The Message of the Cross e-book, makipag-ugnayan lang po kayo sa Charito Shop. Hanapin niyo po si Pastora Jeramil Jam Domingo at bibigyan po kayo ng impormasyon paano niyo po makuha ang booklet o e-book The Message of the Cross. Kahapon, araw ng lunes, ay nagkaroon po tayo ng broadcast sa unang bahagi ng atin pong serye. We're not going to repeat the whole thing. Kung na-miss out nyo po yung broadcast kahapon, all you have to do is go to EMI page, pumunta po kayo sa video section, hanapin nyo po yung archives, madali nyo po yung makikita. Panoorin po ninyo sapagkat diyan po ay inilay down natin ang foundation at ngayon po ay itutuloy naman natin ang atin pong pag-aaral. Meron na rin pong mahigit sa sampung libong views yan pong broadcast na yan. Ah, marami-rami na rin po yan. Considering that the message of grace is not that popular, lalo na sa ating bansa o sa maraming bansa. Kasi mas popular yun pong mensahe ng mixture at mas popular yung mensahe po ng works. Pero hindi komo popular ay tama. At hindi rin naman po dahil hindi popular ay mali. Sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon at maging ang mga grace ministry and full grace ministry dito sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo na patuloy na maikalat ang mensahe ng biyaya. Now, tinatanong ng iba, ah, yan bang inyong mensahe ay bago? Hindi po ito bago. Ito po ang totoo at unang mensahe ng iglesyang ipinanganak sa Acts chapter 2. Yun po ang church. Dahil ang iglesia ay ipinanganak sa ilalim ng bagong kasunduan, ang mensahe po ng iglesia o ang simbahan ay ang mensahe ng biyaya at tinapos na gawa ng ating Panginoon. Sa pag-inog ng mga panahon ay kinubkob ng relihiyon ang buong mundo na palitan ang mensahe po na yan. Kaya ang maraming naririnig niyong mensahe ay by works o kaya ay mixture of grace and works. Pero bago bumalik ang ating Panginoong Heso Kristo, ako po'y naniniwala, magkakaroon po ng pagpapanauli at babalik po ang iglesia, ang simbahan sa tunay na mensahe, ang mensahe po ng biyaya ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. So tayo po ay magpapatuloy sapagkat ang mensahe pong ito ay mahalaga. The message of the cross. Now let's begin. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Ito po ang ating key verse. Ito po ang ating foundational text. The Apostle Paul writes, For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. You see, one message, two groups of people, the Jews and the Gentiles, the believers and the unbelievers, two groups of people hearing one and the same message. Magkaiba po ang reaksyon nila sa isang mensahe. Para sa mga di mananampalataya, ito ay kamangmangan. Para naman po sa mga nailigtas ng biyaya ng Diyos, ito ang kapangyarihan ng Diyos. For the unbelievers, foolishness. For the believers, it is the power of God. So let me ask you this question. This is a very important question. 
what message was Paul referring to as the message of the cross? Kasi binasa natin kanina yung 1 Corinthians 1.18, may binanggit po siyang the message of the cross. Yesterday, we already answered this. I am just refreshing your memory. We tried to answer this using the context. Remember? We used principle number four of hermeneutics that tells us to interpret the text according to its context. The immediate context of 1 Corinthians chapter 1, verse 18 is 1 Corinthians chapter 1, verse 17. Let's look at that. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with words of human wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Na mention po ni Apostle Paul, the gospel. Na mention niya rin, the cross of Christ. So may idea na kayo na yung gospel, yun po yung the cross of Christ. Yung the cross of Christ, yun po yung the gospel. Pero pansin niyo yung kanyang first liner. For Christ did not send me to baptize. We did series of observations last day, yesterday. So let me show you again the observation. Number one, baptism, as important as it is, it is not the main message. Remember, the main message is the gospel. The main message is the cross of Christ. Number two, baptism is secondary to the gospel. The Apostle Paul said, Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. What does it mean? It means that the gospel is primary and baptism is secondary. Number three, baptism is an outward expression of an inward experience. Una muna yung pangloob na karanasan at ang susunod ay panglabas na ekspresyon. Ang bautismo ay panglabas na ekspresyon. Number four, baptism is an initial reaction of faith in the gospel. At ang classic example na pinakita ko sa inyo dyan ay yung kwentong mababasa natin sa Acts chapter 8, yung story po ni Philip at nung Yunok. Very classic example na yung bautismo ay initial reaction ng taong totoong sumasampalataya sa mabuting balita ng kaligtasan. We already explained this yesterday. I'm just refreshing your memory. Also, if you missed the broadcast yesterday, we also explained the controversy of Acts 2.38. Alam ko na maraming nanonood na pastor, bishop, o mga leader ng religion, o mga scholar, you better check this out. Panoorin nyo po yung broadcast kahapon. Kung na-miss out nyo, pinaliwanag po natin kung paanong ang tamang paliwanag ng Acts 2.38 in conformity with the evangelical stand that salvation is by grace alone and not by works, by grace alone through faith. Now, we need to look at the verse again. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. But the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to those who are being saved, to us who are being saved, it is the power of God. So the message of the cross is the gospel. The gospel is the message of the cross. So the question is, what is the gospel? Now, we already gave you the answer. The gospel is good news. The Greek word is euangelion, which means good news sa Tagalog, mabuting balita. Let me show you this chart. You already saw this chart yesterday, but let me just refresh your memory. The power of God the message of the cross, 1 Corinthians 1, 18. The power of God, the gospel, Romans 1, 16. 
The Apostle Paul writes, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ayon kay Apostle Pablo, the gospel is the power of God. Siya rin ang nagsabi, the message of the cross is the power of God. The Apostle Paul calls this gospel as the gospel of grace, Acts 20.24. However, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. What is the task? The task of testifying to the gospel of God's grace. Very clear that the message of the cross is the gospel of grace. Now, para meron tayong maliwanag na pananaw, meron po tayong tinatawag na biblical synonyms. Now, look up here. Let's closely look at this. The message of the cross, as you can see, 1 Corinthians 1.18, and then the gospel, 1 Corinthians 1.17, Romans 1.16, the gospel of grace, Acts 20.24. As you all know, ang ibig sabihin ng synonyms ay different words but the same meaning. Kaya iba-iba lang ang bansag, iba-iba lang ang tawag, pero isa lang ang kahulugan. Kasi there is only one gospel. Hindi po maraming gospel. Isa lang ang gospel. Kaya pwedeng tawagin itong the gospel of grace, the gospel of Christ, pwede rin tawagin itong the message of of the cross. So the question now is very important if you truly understand this. Kaya tandaan nyo po ah, there is only one gospel. What is that? The gospel of grace. Only one. Only one gospel. Let me serve this notice. Any gospel that is not grace is not gospel at all. Alam nyo, merong bahay na hindi totoo, bahay-bahay yan. Merong taong hindi totoo, tao-tauhan. Merong gospel na hindi totoo, gospel-gaspelan. Ano po yung gospel-gaspelan? Yung nagtuturo ng grace plus works na hindi po yan totoong gospel. Dahil ang gospel na tinuturo ni Apostle Pablo ay grace alone. Walang kasamang works. Kapag may nagsaturo naman na works lang, obviously hindi na po yan gospel, dalang gospel ay grace, good news. Kaya pag ang salvation ay by works, hindi po yan gospel. Kapag ang salvation po ay by grace plus works, hindi rin po yan totoong gospel. Yan po yung mga gospel-gospelan. Ang tunay na gospel po, sabi na po Sir Pablo, you are saved by grace alone. True faith. Grace alone. Faith alone, Christ alone, because Jesus Christ is the grace of God. Now, let's build on this. The question is, what is the message of the cross? Ito po yung iniwanan nating tanong kahapon, yung ating day one. Today is day two. We will answer the question, what is the message of the cross? Number one, the message of the cross is an eternal message. Ito ay walang hanggang mensahe ayon sa banal na kasulatan. Let me show you the scripture. Revelation chapter 13 verse 8, letter B. Pag sinabi po nating letter B, ikalawang bahagi. Pag sinabi pong letter A, unang bahagi ng verse. Just to highlight where you want to focus your attention. Revelation 13, verse 8, letter B. Look at the scripture. Whose names have not been written in the book of life of the Lamb is slain from the foundation of the world. Ang may-ari po ng aklat ng buhay ay ang kordero. Tinawag po itong the book of the Lamb. So, kanya po ang aklat na ito. Ang mga pangalang nasulat sa aklat ng buhay ay ang mga pangalang tinubos 
ng banal na dugo ng kordero ng Diyos. Ito po yung mga nagtiwala sa tinapos na gawa ni Heso Kristo at sila po'y naligtas dahil sa tinapos na gawa ni Kristo ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang mga pangalang hindi nakasulat dito ay ang mga taong nagtiwala sa sarili, nagtiwala sa relihiyon, nagtiwala sa kanilang sariling gawa. Mababasa nyo rin po sa Book of Revelation ang mga taong ito ay tatayo sa hukuman, ang tawag po ay the great white throne judgment. Sa araw po ng dakilang paghukom na ito, bubuksan ang aklat Bubuksan ang mga aklat, ang mga aklat ay listahan ng kanilang mga gawa. Ang aklat ay ang pangalan kung saan nasulat kung ikaw ay ligtas. At makikita ng kanilang pangalan ay wala doon sapagkat sila ay nagtiwala sa relihiyon, Nagtiwala po sa sariling gawa, nagtiwala sa mabuting gawa. Akala nila kaya nila. Well in fact, wala pong papasa sa pamantayan ng Diyos kung ang ating gawa ang magiging basihan. Sapagat sabi sa Biblia, maging ang ating mga mabubuting gawa'y katulad lamang ng maruming basahan. Tayo po'y makasalanan mula pa sa sinapupunan ng ating ina. Sabi po ng Psalm 51 verse 5, we are sinful at birth, sinful from the time our mother conceived us. Ang tao po ay naging makasalanan hindi dahil ang tao ay nakagawa ng kasalanan. Ang tao po ay makasalanan na bago pa siya nakagawa ng kasalanan. In fact, kaya nga siya nakagawa ng kasalanan sapagkat siya ay makasalanan. Ipinaglihi at ipinanganak na makasalanan. Ayon sa Biblia sa Roma 5.12, minana natin ang kasalanan ni Adan. Kumapit sa hibla ng ating pagkatao ang dungis ng kasalanan nagawa ni Adan, kaya mula pa sa paglilihi, mula pa sa pagsilang, ipinanganak na tayong makasalanan sapagkat daladala natin ang mantsa ng kasalanan. Kaya kung ang pagbabasihan ng kaligtasan ay ang iyong gawa, hindi ka papasa. Sapagkat maging ang iyong gawa ay hindi aabot sa mataas na pamantayan ng Diyos. Sapagkat ang pamantayan ng Diyos ay kailangan 100%. You must be perfect. And the problem is, we are not perfect. Sabi sa Bible sa Roma 3 G, Roma 3 23, walang matuwid, wala, wala kahit isa, ang lahat ay nagkasala. I am saying that and I am emphasizing that because it is important to know that your name is written in the Lamb's Book of Life because you trusted the finished work of Jesus. Isa pang mapapansin po ninyo sa verse na ito, whose names have not written in the book of life of the Lamb is slain from the foundation of the world. Yung pong word na slain, yan po ay past participle. Kumbaga, ang past tense at saka past participle, parehas ang value. Magkaiba lang ang gamit, depende sa estruktura ng iyong pangungusap. So, structure ng sentence ang magdedetermine whether you will use past participle or whether you will use a simple past tense. Pero isa lang ang ibig sabihin. Ibig sabihin pang nagdaan. Ang kordero ay pinatay. Siya po ay pinatay na. Kailan po siya pinatay? From the foundation of the world. We need to closely examine that even as we progress today. Pero lilinawin ko lang na ang kordero na tinutukoy po dyan ay si Jesus. Sa John chapter 1, verse 29, mababasa po natin ang sinabi ni John the Baptist, Behold the Lamb of God which takes away the sin of the world. Ang tinutukoy po ni John the Baptist, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Now let's look at this. The same verse, Revelation 13.8 sa NIV. Samahan niyo po ko and let's look at this closely. 
Look at this. Revelation chapter 13, verse 8. All whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb. My question is, who is the Lamb? Now look at the text. Who is the Lamb? Jesus Christ is the Lamb. According to John chapter 1, verse 28. Belonging to the Lamb that was, past tense, that was is slain from the creation of the world. One thing you would notice here, let me have your attention, yung pung word na from. Ang Greek word ay apo. A-P-O, apo. Which means before. So you can easily understand that the lamb was slain before the creation of the world. Ibig sabihin, bago pa nilika ang mundo, namatay na ang kordero. Ah, matindi po ito. Kasi sa ating limitadong kaisipan, hindi natin yan marok. Hindi natin yan maunawaan. Paano nangyari yan? Dahil pag tinanong ka, Kailan ba namatay si Yesu Kristo ang ating point of reference some 2,000 years ago? Kasi yun lang ang abot ng ating kaisipan. Dalawang libong taon na humigit kumulang ang nakakalipas, si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung nakatala sa ating kasaysayan. But as far as God is concerned, it is very clear that the Lamb was slain when? Before the creation of the world. Again, when was the lamb slain? Give me the answer, before the creation of the world. Now, hindi po tayong nagbigay ng sagot dyan. Pinakita ko sa inyo yung verse. Can you go back to the verse so we can see it again? Look at this. The lamb was slain when? Before the creation of of the world. When was the lamb slain? Before the creation of the world. Now let's do the math. Kwentahin natin, tansahin natin, tignan natin. Look up here. The lamb, the creation, the fall. The fall, I'm referring to the fall of man. The lamb was slain before the creation and before the fall. Sa mga duwid, hindi pa nililika ang mundo, hindi pa nililika ang tao, hindi pa rin bumabagsak ang tao, ang kordero ay namatay na. Ang tindi po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin niya, the lamb was slain before the creation and the fall of man. Nauna ito. Nauna yung the lamb was slain. I'm not making this up. You can check your Bible, Revelation 13.8. Unang namatay yung kordero ng Diyos as far as God is concerned. Now, of course, hindi ganyan ang pananaw natin sapagat hindi naman tayo parehas ng pananaw ng Diyos. Kapag tumingin ang Diyos, hindi katulad ng pagtingin natin. Kasi limitado lang ang ating kaisipan, ang Diyos ay hindi. Ang Diyos ay walang hanggan, hindi sa saklaw ng panahon. Tayo ay may hangganan, saklaw tayo ng panahon. Apektado tayo ng mga panahon. Apektado tayo ng galaw ng planeta sa kanyang sarili at galaw ng planeta kasama ng mga planeta paikot sa araw. Kaya meron tayong kahapon, meron po tayong ngayon, at meron tayong bukas. But God is eternal. And since God is eternal, God is not time-bound. Hindi po siya nakukulong ng panahon. Kaya po siya ay eternal God, walang hanggang Diyos. Kaya bago pa po nilika ang mundo, bago pa nilika ang tao, bago pa bumagsak ang tao, namatay na ang kordero ng Diyos para sa sangkatauhan. Again, this is extremely amazing that this limited peanut brain cannot fully comprehend 
And I may not be fully explained that to you because I am also a student of the word and I do not in any way claim as a scholar. I am also a learner and keep on learning and keep on growing in the grace of God. But even as we stand before God, we stand in awe of Him. Nalalaglag ang ating pangalumuluwa ang ating mata. Tayo po ay tumatayong nanginginig ng may paghanga. How can this be? So let me just explain that to you in details. Let's talk about the fall of man. Pag pinag-usapan po natin ang pagbagsak ng tao, mababasa nyo yan sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 1, Genesis chapter 2 record the creation of man. Genesis chapter 3 records the fall of man. Alam nyo na po istorya, hindi ko na po ididetalye sa inyo. Alam nyo po na kinain po ni Adan at ni Eva ang bawal na bunga. Ang sabi ng Diyos sa kanila, malaya nyo makakain ng lahat ng bunga ng punong kahoy sa hardin. Ngunit, darapot, huwag nyong kainin ang bawal na bunga. Ang bunga ng punong kahoy na nakatanim sa gitna ng hardin. Ito ay ang puno ng pagkakilala ng mabuti at ng masama. Sapagkat sa panahon, sa araw na ito inyong kainin, kayo'y mamamatay. Cutting the long story short, they ate the forbidden fruit and they died. Of course, not physically, but they died spiritually. They were separated from God. Nahiwalay ang tao sa Diyos. Ano ang inisyal na ginawa ng tao? Mapapansin po ninyo, ang first record ng Bible ng fear is after the fall. Natakot ang tao, ang tao'y lumayo sa Diyos, at ang tao tinakpan ang kanyang kahubaran gamit ang dahon ng egos. Remember this? You can read this in the book of Genesis chapter 3 verse 7 that they, Adam and Eve, clothed themselves with fig leaves. Take note, they clothed themselves. Dinamitan nila ang kanilang sarili. Sinong nagdamit sa kanila? Ang kanilang sarili. That is a very important point. They clothed themselves. Pero hindi yung pumayag ang Diyos na itong maging damit ng tao. Ang ginawa ng Diyos, ang Diyos ay nagpatay ng tupa. Yun po yung pagtulo ng dugo. Yun po yung anino ng kamatayan ni Kristo. At kinuha po yung balat ng tupa at hinabi at ginawang damit ng tao. And this time you can read, God clothed them with an animal skin. Mababasa po niyan sa Genesis chapter 3, verse 21. So para magkaroon tayo ng magandang larawan, let's do a comparative chart here. You can see, Genesis chapter 3 verse 7, they clothe themselves with fig leaves. Ito po ang representation ng works. God clothed them with animal skin, Genesis 3.21, this is the representation of grace. So right here, you can see, sa Garden of Eden pa lang, meron na pong paglalaban sa pagitan ng works and grace. Grace is you receive what you do not deserve. Grace is what God has done to you. Grace is what God is doing to you. Now, nang nilikha ng Diyos ang tao, lahat ng tinamasa ng tao sa hardin ay bigay ng Diyos. Wala pong gawa ang tao, ang tao po ay totally recipient of the goodness and the grace of God. Nang bumagsak ang tao, kinain ng bawal na bunga, yun po yung record na ang tao ay gumawa para sa kanyang sarili, takpan ang kanyang kahubaran. That is works. Yun po yung religion. Ang religion po, ang sentro ng mensahe, ay kung ano ang gagawin mo sa iyong sarili. Kaya mapapansin po ninyo, ang unang ginawa ng tao, takpan ang kanyang kahubaran, gamit ang kanyang gawa. Pero makita niyo po ang biyaya ng Diyos, ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng damit. God clothed them. The act of God. They clothed themselves. The act of men. Dalawang 
kaysa pang nagbabangga doon pa lang sa Garden of Eden. So let me show you the scripture. Genesis chapter 3 verse 21. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Who clothed them? God. Who made the garments? God. Who killed the animal? God. All works of God. Man is a simple recipient of the goodness of God. Ang tao nang nagkasala, yet dinamitan sa ng Diyos. Ang tao nang nagkasala, ang Diyos pa rin ang humanap sa tao. Adam, where are you? Kahit alam na ng Diyos na nakainan ni Adan ang bawal na bunga, hinana pa rin siya ng Diyos. Sapagat binigyan siya ng pagkakataon to come out in the open and tell what has happened. Pero instead, sumagod si Adan ang sabi niya, I heard you in the garden, I was afraid, so I heed myself. Tinago niya ang kanyang sarili. Brothers and sisters, ganyan ang nagawa, nagagawa ng kasalanan. Ilayo tayo ng ilayo ng ilayo sa Diyos. Atak pa ng ating sarili ng ating sariling gawa. Ang biyaya ng Diyos na go-offer sa iyo ng damit na dahil sa biyaya ng Diyos ay ang damit ng katuwiran dahil sa tinapos na gawa ni Yesu Kristo sa krus ng Kalbaryo. Let's examine this verse. Look at this verse. The word skin comes from the Hebrew word ore. Now that is interesting, ore. Literally to hide, literally leather, animal skin. Ang root word po ng ore. Look up here. The root word of ore is or. O O R or. Be made naked. So ang pinanggalingan ng ore ay or be made naked. When you put that together, the idea will be like this. God made the animal naked to hide man's nakedness. Ang tao kasi ang hubad. Ibig sabihin ng hubad, ang tao po ay wala pong takip sa kanyang kahubaran ay lantad ang kanyang kasalanan. Kinuha ng Diyos ang damit ng hayop at itinakip sa tao. That is ore, or God made the animal naked in order to cover man's nakedness. That is exactly what happened on the cross. Let me say this. On the cross, God unclothed His own Son so He can clothe us with His righteousness. Amazing. Sa krus ng Kalbaryo, dinala ni Kristo ang ating kasalanan. Sabi ng Isaiah 53 verse 6, We all like sheep gone astray. Each of us turned to its own way. The Lord laid upon him the iniquity of us all. Kinarga ni Kristo ang ating kasalanan. Siya po ay walang kasalanan. In Him no sin. He knew no sin. He did no sin. And yet He became sin. 2 Corinthians chapter 5, verse 21, He who knew no sin became sin that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, ang katuwiran ni Kristo ay hinubad sa Kanya sapagat inilagay sa Kanya ang ating kasalanan upang sa pagsampalataya natin sa Kanyang tinapos na gawa, yun namang Kanyang katuwiran ay maidamit sa atin upang tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. This is the great exchange that happened on the cross. He took our place so we can take His place. Nagkaroon ng pagpapalit. Kinuha niya yung ating lugar sa krus ng Kalbaryo na dapat tayo ang mamatay sapagat tayo ang makasalanan. For the wages of sin is death. We deserve to die. We all deserve to die because we're all sinners. But Jesus took our place. Jesus died on our behalf. Siyang namatay alang-alang sa atin, kinuha niya ang ating kasalanan upang sa kanyang kamatayan maibigay naman sa atin ang kanyang katuwiran. So God on the cross unclothed His own Son so that through this act we can be clothed with the righteousness of God 
that is in Christ Jesus. Can you say amen? Now look, look at this diagram so you would have a better understanding. The lamb, the creation, the fall. The lamb was slain when? Before the creation of the world. What does it mean? This is what it means. It means the provision for salvation was done long before the fall of man. Oh, amazing. Truly amazing. Before anything else, bago ang anumang bagay, bago nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon na po ng provision. Nagkaroon na po ng provision. Ang provision ay ang kamatayan ng kordero before the creation of the world. Brothers and sisters, the cross was not just God's afterthought when man fell. Hindi yung naisip ng Diyos, ah, bumagsak ang tao, ipadala ko nga yung aking anak. Ah, bumagsak ang tao, mamatay nga yung aking anak sa krus para tubusin ang tao. Kumbaga parang afterthought, naisip na lang dahil bumagsak ang tao. Hindi po. Hindi pa nililika ang mundo, hindi pa nililika ang tao, ang kordero ay namatay na alang-alang sa atin. Truly amazing, isn't it? Of course, this limited peanut brain cannot fully comprehend that. Paano natin maiintindihan yan? E limitado ang ating kaisipan. Well, sa totoo lang, maraming gawaan Diyos na di natin maintindihan. Yung gawa niya lang, di natin maintindihan. Yung Diyos pa, na dakilang manlilikha. Marami siyang nilikha sa mundo, nalagpas sa kaisipan ng tao para unawain. Much more the Creator. So we cannot, we cannot fully comprehend this. Sabi sa Bible, ang mga bagay na hayag ay nauukol sa tao, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Diyos. Maraming bagay na hindi natin kayang maunawaan, but we have to accept it by faith because it is revealed to us in the Word of God. So the cross was not just an afterthought. It is part of God's plan. Iniisip ng iba, Bishop, alam ba ng Diyos na babagsak ang tao? Alam ba ng Diyos na makakain ni Eva at ni Adan ang bawal na bunga? Kung alam, bakit hindi niya pinigil? Kasi iniisip ng iba, kung pinigil ng Diyos, na bakit papipigilin? Ganito na lang. Kung hindi naglagay ang Diyos ng puno, o oh, ba? Yung mga namimiloso po. Kung hindi naglagay eka ang Diyos ng puno sa garden, eh di eka hindi nakain ang bawal na bunga. Eh kung hindi nakain ang bawal na bunga, Everybody happy, di ba? O wala eh kang problema, sabi na isang pilosopo, ang saya-saya, lahat masaya, lahat tayo walang damit. O di ba, sabi ni ba? Dahil hindi eh ka bumagsak ang tao, hindi nagkasala, uh, walang problema. Now listen to me, brothers and sisters, let me explain. Una, alam ng Diyos, babagsak ang tao. Kaya nga yung kordero ay pinatay bago palikain ang mundo at bago palikain ang tao at bago pa bumagsak ang tao. Well, tinanong ako, bakit hindi eka pinigil ng Diyos? Makinig po. May mga bagay na hindi po gagawin ng Diyos, hindi dahil sa hindi niya kayang gawin, kung hindi, hindi niya gagawin sapagat lalabag ito sa kanyang karakter. For example, it is impossible for God to lie. The Bible says, imposible sa Diyos ang magsinungaling. Kasi, yung pagsisinungaling ay labag sa karakter ng Diyos and God cannot lie. In the same manner, makinig, yung ibon, hindi ho po pwedeng tumira sa ilalim ng tubig at yung isda ay hindi pwedeng lumipad because it is beyond their nature. Now you understand, it is beyond the nature of God to do sin to do lie, and to do what is not in consistency with his character. Kailangan consistent. Sabagat the Bible says, in 
God, God is light and in Him there is no darkness at all. Nang nilikha ng Diyos ang tao, nilikha ng Diyos ang tao na merong kalayaang mag-isip at kalayaang magpasya. Kaya ang tao pre-moral agent. Pwede mag-isip at pwede magpasya. Kaya dahil ang tao pwede magpasya, ang tao pwede pumili. Well, tatanungin kita. Kung nilikha ng Diyos ang tao may kakayang pumili at wala namang pagpipilian, saan mo gagamitin ang kakayahang ito? Wala. Kaya nagbigay ang Diyos ng pagpipilian, puno ng buhay at puno ng pagkakilala ng mabuti at ng masama. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Inilagay ng Diyos yun sa gitna ng hardin sapagkat nilikha ng Diyos ang tao may kapasidad mag-isip, kapasidad pumili at kapasidad magpasya. Oo, alam ng Diyos, magiging mali ang pasya ng tao. Pero hindi niya pinigil sapagat pag pinigil po ng Diyos yon, lalabag yun sa karakter ng Diyos na nilaktawa ng Diyos at nilagpasan niya yun pong human will. Remember, God cannot cross the threshold of human will. Remember, pati ang kaligtasan mayroong pagpili. Whosoever will may come and drink of the water of life freely. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes, so meron po pagpili ang gagawin ang tao. Ganon din po sa Garden of Eden. Nilagay ng Diyos ang dalawang puno ng pagpipilian. Ang tao nilika ng Diyos may kapasidad mag-isip, may kapasidad magpasya. So, pinili ng tao na kainin ang bawal na bunga. My question is this, alam ba ng Diyos na yun ang magiging pasya ng tao? Correct. God is omniscient God. Alam niyang lahat. Walang hangga ng Diyos. Walang hangga ng kanyang kalaman. He knew that before it all happened. Alam ng Diyos. Kaya nga, ang provision ng kaligtasan ay long before the fall of man. Pinili ng taong bumagsak pinili ng Diyos iligtas ang tao. That is why you have to see there is the will of God and there is the will of man. The will of man, man chose to sin. God made his choice and man chose to sin and God chose to save man. Pumili kasi merong pagpili. At nagpasya ang Diyos, iligtas ang tao, at hindi po nung bumagsak ang tao. Ang Diyos hindi nataranta nung bumagsak ang tao. At sabi niya, nako, paano na to? Bumagsak ang tao, ang laking problema nito. Hindi tumawag ang Diyos ng board meeting. Hindi nagkaroon po ng crisis management doon sa langit at pinag-usapan. Binrainstorm nila, anong gagawin natin? Bumagsak ang tao. No, no, no. Before the fall, bago pa bumagsak ang tao, the lamb was slain before the creation of man, before the fall of man. Why? Because the provision is greater than the fall. Hallelujah. I want to say that again. The provision of salvation is greater than the fall. Of course, hindi natin yan marok. And I am trying to explain something and maybe, just maybe, it will not suffice the yearning of your mind to learn because I cannot fully explain it. All I can do is just try to share with you from the Word of God because God is bigger than us. Alam po ninyo ang ating isip, limitado lang. Parang ganito yan. Ang ating isip, katulad ng baso. Ang dagat, hindi mo pwedeng ilagay sa baso. Yung baso, pwede mong itapon sa dagat. Pero yung tubig ng dagat, hindi mo mailalagay sa baso. Alam nyo, tayo yung baso, ang Diyos yung dagat. Hindi ho mailululan ng ating kaisipan ang lahat ng bagay na ito. That's why we have to accept it by faith. As long as you can read it in the Word of God, you may not fully understand it, you may not fully explain it, you can accept it because it's in the Word of God, we accept it by faith kinatanggap natin yan sa pananampalataya. Because God is bigger than our minds. You see, God is eternal. Let me show you the verse. Genesis chapter 21, verse 33. Abraham planted a tamarisk tree 
in Beersheba. And there he called upon the Lord, the eternal God. See, maliwanag sa Bible, God is eternal. Deuteronomy 33 verse 27a. The eternal God is your refuge. Isaiah chapter 40 verse 28a. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. The everlasting God, the eternal God. Another verse. Isaiah chapter 57 verse 15. For thus saith the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy. God who inhabits eternity. 1 Timothy chapter 1 verse 17. Now to the king eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. The king eternal. What does it mean? Our limited peanut brain cannot fully understand all this. But we can accept it. Why we can accept it? Because it's in the Bible. Ang hindi lang natin pwedeng tanggapin ay yung hindi nababasa sa Bible. Kasi maraming mga pastor ang nagsasalita, yung sinasabi, wala sa Bible. Kaya pinaniniwalaan natin palagi, the verse is the voice of God. That's why you have to ask for a verse. Kapag nagtuturo, narinig nyo nagtuturo ang pastor, tanungin nyo, pastor o bishop, nasa Bible ba yan? Anong verse? Now, hindi ko naman nila lahat, pero may mga pastor na ang sinasabi, wala sa Bible. At kung meron man, laging ang kanilang reference ay Book of John. Kaya pagka tinanong sila, may verse ba yan? Nandyan. May verse ba yan? Nandyan. Ibig sabihin, nandyan. Lagi nasa book of John. Lagi doon. Wala na ibang verse kundi nandyan. 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 Book of John. Kaya hindi po maging matibay ang paniniwala ng mga Kristiyano sa anumang naririnig na turo na hindi po solid ang teaching sa Word of God. The verse is the voice of God. We have to give them the verse. Now, once we get the verse, we have to consult the text in the light of its context, then we learn the word of God. Then, and only then, we accept it by faith because it is in the word of God. Romans chapter 11, verse 33, the Apostle Paul said, Oh, the depths of the riches of the wisdom and of the knowledge of God. How unsearchable his judgment and his paths beyond tracing out. Hindi talaga kaya ng isip na to. Huwag mo pilitin. Baka bumigay yan. Kasi hindi ho kakayanin ng ating limitadong kaisipan. That is why even understanding the Bible, you have to understand it in the spirit of revelation. Kasi yung understanding the word of God, hindi dito sa isip. Ang understanding the word of God is in your spirit because the Bible says you have the mind of Christ in your born again spirit. 1 Corinthians chapter 2 verse 6 you have the mind of Christ you understand it by the revelation of the Holy Spirit not by the way you think up in your mind but the way you process the learning in your spirit because in your spirit you have the very life of God. In your spirit, you have the mind of Christ. In your spirit, you have the very seed of God. You can contain that in your spirit. For example, the message of grace is a revelation. Sabi po ng Galatians chapter 1, it is a revelation that I received from the Lord Jesus according to the Apostle Paul. That is why there is no amount of explanation that you can fully understand the gospel of grace. You can only hear it and understand it and receive it in your spirit by revelation. Not by explanation. Kahit sino po magpaliwanag sa iyo. Kahit sino po ang magpaliwanag sa iyo. Unless and until you receive it from the Lord, you will never understand it. You will never understand it. Listen to me. Hindi dahil ikaw po ay matalinong tao, hindi dahil tapos ka ng Bible school, hindi dahil ikaw ay may master's degree o ikaw ay may doctoral degree, maintindihan mo na ito. Hindi po. 
Ito ay revelation from the Lord. So you must humble yourself before the Lord and you just receive the revelation that it is not by works, it is not by grace plus works, it is only by grace alone. Nothing but grace, grace plus nothing, grace all the way, grace, grace, nothing but grace. Can you say amen? Now, going back to Revelation chapter 13, verse 8. Look at this. All whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb. So, sino pong may-ari ng book of life? The Lamb. Siya pong may-ari, kanya po yung book of life. The Lamb, the book of life belonging to the Lamb. That was is slain. Now, let's examine the word is slain. Look up here. Samahan niyo po ko. Let us... Closely examine this one. The word slain comes from the Greek words paso. S-P-H-A-Z-O. It means what? Butchered. Slaughtered. Violently killed. Not just killed. Yung pung word na killed ay understatement. Butchered. Kinatay. Violently killed. Confirm po yan sa Isaiah 52 verse 14. Sabi ron, hindi mo na mababanaag na siya'y mukhang tao sa dami ng sugat na kanyang natanggap. Siya po ay beyond human recognition. Isaiah 52 verse 14. Also in Isaiah 53, sabi po ni Isaiah, Who hath believed our report to whom has the arm of the Lord revealed? He grew up before him like tender shoot, like root out of dry ground. He had no beauty nor majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. Why? Because he was butchered, he was slaughtered, and he was violently killed. Listen up. Yung po yung word na spazo or the word slain. Also, if you would notice here, yun pong grammar ng word na spazo, look up here, is a perfect tense. Now, ano ibig sabihin, bishop ng perfect tense? Now, listen up. I did not invent that. Hindi ako nag-invento at sinabi ko na ang spazo ay perfect tense. This, this is can be double check easily you can double check it all you have to do is open your greek bible then you will find out that the word spaso is in the perfect tense anong ibig sabihin ng perfect tense listen up it means the action is done the actor is at rest the result of the action continues na paano natin to may paliliwanag ng madaling maintindihan let me show you how this works June 12, 1898, Sunday, about 4 o'clock in the afternoon, itinaas po ni Emilio Aguinaldo kasama ng mga katipunero ang bandera ng Pilipinas sa Kawit Kabite na naguhudyat ng deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas mula sa mapang aliping Kastila. Wala tayo nung mangyari yan. Tignan nyo tong larawan na ito. Nandyan ka ba? Ikaw na nanonood sa broadcast na ito. Meron bang nanonood sa broadcast na ito na nandun kayo nung June 12, 1898? Pakicomment naman kung nandun ka. I am sure wala ka doon. Wala ka doon. 1898, ang mga taong nandoon sa bintana sa bahay na yan, kawit kabite. Brothers and sisters, lahat po yan, deads na. Pero yung nangyari po dyan, yung epekto niyan, hanggang ngayon, nagpapatuloy. Yun ang ibig sabihin ng pagsasalarawan ng perfect tense. Something already done. And the one who did that already resting. And the effect of what that one man did continues 
brothers and sisters, yung ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo, minsan, yung epekto nun mag pakailan, kailan pa man, sapagkat ito ay minsan at pangkalahatan. Brothers and sisters, it is amazing to know. Can you go back to the text? Please go back. Perfect tense. The action is done. The actor is at rest. The result of the action continues. Spazo. The lamb was slain. When? When was the lamb slain? Before the creation of the world. Now, ano ang nangyari, Bishop, nung unang Pasko, ipinanganak si Yesu Kristo sa sabsaba ng Bethlehem, Diyos na nagkatawang tao, sabi po ng John 1.1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi ng John 1.14, and the Word became flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sabi po ng Bible sa 1 Timothy chapter 3, verse 16, Great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Anong nangyari nung unang Pasko? Ang Diyos na naog galing sa langit, ang Diyos na nagkatawang tao, pumasok sa ating kapanahunan. Ang Diyos na nabubuhay sa walang hanggan, He entered our time zone and made Himself limited within the bounds of time. Alam niyo po ang word na time, maraming Greek words na ginamit, pero isa sa mga famous Greek words ng time ay kairos. Ang ibig sabihin ng kairos, season or block of time, season. Ang Diyos po ay hindi po nasasaklaw ng season. Pero ang tao po ay seasonal. Kaya meron po tayong sunny season, rainy season, cold season. Kaya meron po iba four season, yung iba two season, yung iba three season, yung iba po all season. Ha. Na, pero ang tao apektado ng season. Ang Diyos hindi. Hindi siya apektado ng season. Ang Diyos, hindi apektado ng nilikha. The Creator is above the creation. Yung creation, hindi nakaka-apekto sa Kanya. Yung creation, tayong nilikha, apektado tayo ng mga nilikha. Pero ang Diyos na nasa ibabaw, ng lahat ng nilikha, hindi siya apektado ng mga nilikha. What happened on that first day of Christmas was that God entered our time zone. I'll show you the verse to prove it. Pumasok ang Diyos sa ating kapanahunan. 1 Peter chapter 1, verse 18, following verses. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold, that you were redeemed from empty way of life handed down to you from your forefathers. Verse 19, But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. The lamb. See? See right here. A lamb referring to Jesus Christ. Look at verse 20. He, he, saan po galing yung verse 20? Galing po yan sa verse 19. Can you go back on verse 19? A lamb. Verse 20, He was chosen, He, referring to the Lamb, He was chosen when? Before the creation of the world. Sounds familiar? Ah, uh, yes, it sounds familiar now. Kasi nabasa na natin kanina, Revelation chapter 13, verse 8, that the Lamb was slain when? Before the creation of the world. Sabi ni Apostle Peter, He, the Lamb, was chosen before the creation of the world, but was revealed, revealed in these last times. For whose sakes? For our sake. You know what happened exactly? We cannot enter God's time zone. So what God did, God 
entered our time zone. Nangyari sa krus ng Kalbaryo, ipinakita ng Diyos sa ating kapanahunan kung ano ang nangyari from eternity past. The Lamb was already is laid there, but we cannot comprehend that. We cannot see that. We cannot enter God's time zone. So what God did, God became flesh. He entered our time zone so He can do it in our time zone so we can see it and we can believe and be saved. Brothers and sisters, ginawa ito ng Diyos hindi alang-alang sa Kanya. Alang-alang sa atin for your sake. Tayo. Kaya ang Diyos ng katawang tao para sa atin. Si Kristo na matay sa krus ng Kalbaryo para sa atin, makita natin. So we can see, so we can hear the gospel, so we can see the gospel, so we can believe the gospel and be saved. Brothers and sisters, it is important to understand na ito ay bago nangyari. The Lamb was already chosen. The Lamb was already slain yet revealed in our times. For whose sake? Our sake. Revealed. So bago na-reveal, na-chosen na, at yung na-chosen, na-slain na, kailan? Before the creation of the world. Let me illustrate it this way. Luke chapter 23, verse 34. This is very famous. Very, very famous. Ito yung unang wika. Are you familiar with the seven last words of Jesus? Pitong huling wika. This one is the first one. Ito yung unang wika. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. First saying on the cross. Yung pong word na forgive, ang Greek word po ay apemi. It means omitted, erase, deleted. Naintindihan natin yung word na delete. Erase. And then omit. Pero dahil ito po ay nasa eros tense, kaya ang nakalagay dyan, omitted, erase, deleted. Pero ang ibig sabihin ng eros tense, one time act, completed activity. Ibig sabihin, tapos na completed na yung activity at saka one time act lang. Pero what made this bow very powerful ito yun? Makinig. Yung aerostens, pag sinamahan mo ng imperative mood, ah, very powerful na. More even powerful. Asi, kahit alisin mo yung imperative, powerful na yung aerostens. Kasi kinukonvey na sa'yo, it is a one time act, completed activity. Eh, nakasama pa yung imperative. Kaya pag pinagsama mo yung Eros tense plus imperative, ang resulta niyan, ito na. To strengthen the completeness of the action done. Ibig sabihin, wala po yung imperative mood, complete na. Nung ilagay yung imperative mood na strengthen, lalong pinalakas ang kaisipan that it is one act complete deal. Ibig sabihin, yung pong word na forgive, ay isinali nilang present tense. Hindi po ugma. Kasi, pag tinignan sa Greek, hindi naman present tense. Eh, hindi naman tayo kailangan maging genius. Palagay ko, sasangayon po kayo sa akin na yung word na forgive, present tense yun. Ang past tense niyan ay forgave. Ang past participle niyan, forgiven. Eh since eros tense po ito, plus the imperative, very strong ang completeness ng action, it should be translated this way. Let me show you a literal translation of this. Look at this. Then Jesus said, Father, you have forgiven them for they do not know what they do. Whoa! Whoa! Powerful! Ama, pinatawad mo na sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi ba magkaiba? Ang sabi ng religion, Ama, patawarin mo sila. 
hinihingi ni Jesus sa ama na patawarin sila. Ito namang isa, sinasabi ni Jesus sa kanyang ama, pinatawad mo na sila. Na, tatanungin ko kayo, ano ang mas tama sa dalawa? Kung ang pagbabasihan po natin ay ang original grammar, can you go back there? Can you show me again the verse? Kung ang pagbabasihan natin ay eros tense, hindi po accurate ang translation ng forgive. It should be present tense. Father, forgive them. Palagay niyo po ba dito magkakamali ang mga translators? Hindi po. Kaya lang po yan na i-translate ng ganyan sapagkat maiiba po ang takbo ng relihiyon kapag kaho ang sali niyan, Ama, pinatawad mo na sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mawawalan po ng sistema ang relihiyon para ang tao makatanggap ng kapatawaran. Is it true? na kumikita ang reliyon sa ngalan ng paghingi ng kapatawaran? Is it true na ang reliyon ay gumawa ng sistema para ang tao ay mapatawad? Pamisa rito, padasal dito, at lahat ng system ng religion in order to ensure forgiveness? Bumebenta po ang reliyon sa kaisipang ikaw ay mapapatawad pa lang. Titigil ang sistema ng relihiyon kapag ang naging katuruan, ikaw ay pinatawad na. And the moment you receive the gospel and believe the gospel, what is already done becomes yours. Brothers and sisters, totoong binayaran lahat ni Kristo sa krus. Pero hindi naman ibig sabihin, ligtas na tayo lahat automatic. Tulad ng paniniwala ng universalism na lahat ay ligtas na in just one single act of Jesus Christ on the cross. Let me balance the truth. Let me put it in balance. Totoo po, ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo is an one-time act. It's already a done act there on the cross. Totoo yun. But you have to believe the gospel and receive what He has done for you. Parang ganito yan. May nagmagandang loob sa'yo at sinabi, binayaran ko na lahat ng utang mo, pero ayaw kang pumayag. Sabi mo, hindi, hindi, hindi ako papayag ha. May pride ako. Ako magbabayad ng utang ko. Hindi ako makakapayag ng ibang tao makabayad ng utang ko. Ako ang magbabayad. Well, ang kagustuhan ng nagmamagandang loob ay nandoon sa katotohanan na ang recipient kailangan pumayag sapagkat you cannot cross the threshold of human will. Gusto ng Panginoon iligtas tayo. Pero kung ayaw mo at may tiwala ka sa religion mo, mas may tiwala ka sa sarili mo, mas may tiwala ka sa mabuti mong gawa kaysa sa tinapos na gawa ni Kristo, paanong mapapasayo yung kanyang tinapos na gawa? It is for all. But you have to get it. You have to believe it. You have to receive it for it to be yours. Tulad nito. Totoo po, Ama, pinatawad mo na sila. Pero for it to be yours, para maging aktual na sa iyo yan, kailangan mong paniwalaan ang tinapos na gawa ni Yesu Cristo sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen to that? I believe that with all of my heart to strike the balance. Kasi, meron din nagtuturo ng grace sa ngalan ng biyaya, they just strike the universalism na lahat eka ligtas na. Hindi lang eka alam ng tao na say ligtas na, pero eka lahat ng tao ligtas na. Brothers and sisters, if that is true, kung totoo yun, marami kang verse na itatapon sa Bible. God is not willing that any should perish but all should come to repentance. The word repentance, there is metanoia. You have to change your mind. Anong babaguhin mo? Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Siya lang ang tagapagligtas. Hindi sapat ang aking gawa. Biyaya lang niya. Hindi pwede yung dagdagan ang biyaya ng Diyos ng kanyang gawa, kundi biyaya lang ng Panginoon. You have to change your mind and believing the one true gospel of Jesus Christ for it to be yours. I hope nagiging malinaw po yan habang inyo pong napapakinggan. Now, let me show you a diagram. Look at this diagram. This is 
the center. This is eternity past. The Lamb was slain. This is the time the Lamb was revealed in our time. This is the future. So, tatlong panahon lang naman eh. Di ba? Past, present, and future. Kailan po namatay ang kordero? Eternity past. The Lamb was slain before the creation of the world. Correct? Okay. So, the Lamb was slain, eternity past. Sabi po sa binasa natin kanina sa 1 Peter, the Lamb was rebuilt in our time. Now, meron na lang isang party tayong kukompletuhin. How about the future? Where is the Lamb in the future? I'll show you in the Bible because it is important. The book of Revelation is a book about the future. Meron lang 22 chapters ang book of Revelation. But strangely enough, that the word Lamb was mentioned 26 times. Interesting. 22 chapters, inulit-ulit ang word na lamb, 26 times. It means that the main subject of the book of Revelation is the lamb. The lamb, past, present, and future. So let's see where is the lamb in the future. I'll show you. Revelation chapter 22 verse 3. Chapter 22, verse 3. This is the last chapter of the book of Revelation. Kinahanap natin yung lamb. Kasi nakita natin yung lamb, eternity pass. Meron po bang lamb, eternity pass? The lamb was slain. Correct. Meron po bang lamb in the present? Yes, the lamb was revealed. So we need to complete the idea, where is the lamb in the future? Look up here. Look up here. Revelation 22, 3. No longer will there be any curse. No longer there will be any coronavirus. Can you say amen? No longer there will be any curse, sickness, and poverty, and death. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and His servants will serve Him. Wow! The Lamb of God will be in the city. We will be with the Lord and the Lord will be with us and we will serve Him from time to eternity. Can you say Amen? Now, look at the last verse of the book of Revelation. Revelation 22, 21. The grace, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Whoa! Ang last verse ng last book ng Bible is about grace. Oh, hindi ka ba dyan namang, ha? Last book, last chapter, last verse. Ano pa ang nakasulat? The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. What's the last word? Amen. Yun pong the gospel of grace referring to the grace of God. Kasi sino po ba ang grace? Si Jesus ang grace. Sabi po sa Bible, the law was given by Moses, grace and truth came by Jesus Christ. John chapter 1 verse 17. So yung grace po dyan ay si Jesus Christ. Yung gospel of grace is about Jesus Christ. Kaya po, uh, sola gratia, solus Christus. Kasi yung grace at si Jesus Christ ay isa lang. The gospel of grace is about Jesus Christ. So the grace of Jesus Christ is about the gospel of grace. The gospel of grace is about the message of the cross because the message of the cross is about the finished work of Jesus Christ. Jesus Christ, the grace of Jesus Christ be with you all. Amen. Ano po ito? Last verse of the last chapter of the last book. And what is the last word? What is the last word? Amen. Amen is Jesus' signature. Revelation chapter 3 verse 14, pangalan po ni Jesus, Amen. So ang huling salita sa Bible, pangalan ni Jesus. Ang huling verse sa Bible, grace ni Jesus Christ. Nagsimula ang walang hanggan tungkol sa kordero. 
nahayag ang kordero hanggang sa dulo ng walang hanggan tungkol pa rin sa kordero sapagkat ang tunay na mensahe ng Biblia ay ang kordero ng Diyos walang iba kung hindi si Heso Kristo Amen! Jesus Christ is the Lamb of God was slain before the creation of the world was revealed in our time for our sake and will be in the city forever and forever to be with us God's people and we will serve Him and love Him and sing songs of worship to Him who sits on the throne and to the Lamb of God forever and forever and forever. We bow before Him who bari natin ang koronang nakaputong sa ating ulo at ilalagay natin sa pana ng siyang nakaupo sa trono at sasabihin natin mula sa ating puso, Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb to receive glory and honor and praise because all this is about Jesus Christ. Can you say Amen? Now, let's see them again. The message of the cross. Number one, eternal message. Number two, tomorrow, we will discuss tomorrow. Of course, we do not want to end the broadcast without giving the opportunity for our new viewers to receive Jesus Christ into your heart. He is the Lamb of God. Oh, gusto kong sabihin sa iyo, mahal na mahal ka ni Jesus. Hindi aksidente ang napanood mo ang broadcast na ito. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, tanggapin siya sa iyong puso. Ikaw ay pinatawad niya na isinulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay at ikaw ay ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sumunod ka sa panalangin ito sa tabi ng inyong radyo, sa tabi ng inyong television, sa tabi ng inyong computer or cellphone. Manalangin tayo at sumunod ka sa mga katagang bibig kasing ko. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Salamat po, isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, sino man po ang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa amang panig ng mundo na nakakapanood ng broadcast na ito, salamat sapagkat sa araw na ito, siya po ay iniligtas mo at binigyan ng pagkakataon ng isang bagong buhay sa kanyang natagpo ang pananampalataya, ang pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Pinagkakatiwala po namin sila sa Banal na Espiritu na sa kanila ay maggagabay sa kanilang paglago sa biyaya ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Sa tabi ng inyong television o sa tabi ng inyong computer or cellphone, ihanda nyo na po ang inyong kopita o tasa o baso na may grape juice at kapirasong tinapay as we together make a declaration of this powerful, powerful communion. Sige po. Hawakan po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang kopita. Take your time. 
I'll wait for you. Kunin niyo po ang inyong baso. Kunin niyo po ang inyong tasa. Merong katas ng ubas at kapirasong tinapay. Abang inihanda natin ang ating sarili, ipaalala ko lang po na ang tinapay ay simbolo ng bugbog na katawan ni Kristo. Ang katas ng ubas ay simbolo ng dugo ni Kristo. Sa panahong ito na kung saan mapanganib ang banta ng COVID-19, idinideklara natin na sa pamagitan ng bugbog na katawan ni Kristo, hindi mananaig sa iyo ang virus na ito sapagkat mas dakila ang sakripisyo ni Kristo sa krus kaysa sa anumang pwedeng gawin ng karamdaman. Hawakan niyo po ang tinapay at ang kupita. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon ngayon naman ay ibinabahagi ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay nating gawin. Gayun din naman matapos magapunan ay eh, kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay nating gawin. Atin pong itaas ang ating dalawang kamay at sumunod tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong ibinubo sa krus ng Kalbaryo dahil po dito lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Idinideklara ko, ako'y magaling na. Ipinapahayag ko, ako'y malakas. Malusog, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ano po ang big idea? Share the message of the cross. Tayo po ay dumako sa gawain ng pagbibigay. It's offering time. Kung kayo po ay napagpala ng gawain ito, na pagpala ng mensahe ng biyaya. At nais nice nyo pong pagpalain ang gawain ng Panginoon upang patuloy nating mapalaganap ang mensahe pong ito sa buong Pilipinas at sa maraming bansa na iparating natin ang mensahe ng tinapos na gawa ni Yesu Kristo. Makikita nyo po sa screen ang impormasyon tungkol sa pamamaraan na maaari nyong maibigay ang inyong suporta, pagkakaloob, pagbibigay. Gamit po ang online banking, pwede nyo pong gamitin ang China Bank, maging ang China Bank Savings, pwede nyo pong gamitin ang online banking or mga susunod na mga araw na mga banking days. Salamat po sa inyong ipagkakaloob. Pwede nyo rin pong gamitin 
ang Palawan Express Western Union o Cebuana Luwilier Gamit po ang mga pamamarang ito para maipaabot ang inyong suporta. Gamitin niyo po ang pangalang Jeramil Domingo. Nariyan po ang kanyang cellphone number. Nakita niyo po sa screen at ang address, Valenzuela City. Maraming salamat sa inyong pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kung nais po magkaroon ng kopya ng The Message of the Cross, e-book, makipagugnayan po kayo sa Charito Shop at sasabihin po sa inyo ni Pastora Jeramil Jam Domingo kung paano kayo magkaroon ng kopya ng The Message of the Cross, e-book. Suportahan niyo po ang mga gawain ng EMI tulad ng Radyo EMI, DWBL, 1242 kilohertz on your AM band, Monday to Friday, 7 a.m. Ang Radyo EMI Facebook Live, araw-araw din po, alas 10 ng gabi. Pwede po kayong mag-subscribe sa EMI channel para mapanood nyo po ang mga broadcast, telecast na naka-upload sa YouTube. Gamit po ang EMI channel, mag-subscribe po kayo at kayo'y mapagpapala nito. Muri, maraming maraming salamat. Bukas ang ikatlong araw. So kami po yung maaza kung paano nyo kami sinamahan ng una, pangalawang araw, bukas, pangatlong araw, patuloy tayo mag-invite, patuloy tayo mag-share, patuloy natin ipamalita ang mensahe ng tinapos na gawa ni Heso Kristo. Remember, ano po ang big idea? Share the message of the cross. For the meantime, stay home, stay safe, stay blessed. See you tomorrow. Charito. Charito.